தமிழ் உறவுகளே வணக்கம் உலகம் முடங்கி கிடக்க முடியாது மக்கள் வளமைக்கு திரும்பியே ஆக வேண்டும் தொழிற்சாலைகள் இயங்க வேண்டும் வர்த்தக நிலையங்கள் இயங்க வேண்டும் இதிலே ஒவ்வொரு நாடுகளும் முனைப்போடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இப்படி பல விடயங்களை அவர்கள் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவர முற்படுகின்ற வேளையில் மக்களும் அதற்கான ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றார்கள் உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையில் இருந்து வெளியேறி இருக்கின்ற நாடுகளான ஜெர்மனி சுவிட்சர்லாந்து பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள் இதற்கு சில உதாரணங்களாக விளங்கிக் கொண்டிருப்பதையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதேவேளை மக்கள் பயம் கொண்டும் இருக்கின்றார்கள் என்பதையும் அவதானத்தில் கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கின்றது ஏனெனில் இந்த கொரோனா கோவிட் பத்தொன்பது என்பது தொற்று ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்து தற்பொழுது வரை ஐம்பது லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தொற்றி இருப்பதாக புள்ளி விவரம் வெளியாகி இருக்கின்றது உலகளாவிய ரீதியில் உயிரிழப்பு என்பது மூன்று லட்சத்து இருபத்தேழாயிரத்தை தாண்டி இருக்கின்றது இந்த தொற்றில் இருந்து மீண்டவர்கள் சுகமடைந்தவர்கள் இருபது லட்சத்தை அண்மைத்திருக்கின்றார்கள் என்கின்ற நல்ல செய்தியும் உண்டு ஆயினும் இந்த கொரோனாவுடன் வாழ வேண்டிய நிர்பந்தம் மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே கொரோனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு அதாவது சுகாதார மையம் என்பது எமக்கு என்னென்ன விடயங்களை அறிவுறுத்தி இருக்கின்றதோ அவற்றை நாங்கள் பின்பற்றி கொரோனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் அவைதான் அவற்றோடு நாங்கள் வாழ பழகிக் கொள்வோம் இப்பொழுது பிரான்ஸ் நாட்டில் இருந்து பல்வேறு தகவல்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் வணக்கம் அருண் சண்முகலிங்கம் அவர்களே வணக்கம் ராஜனா பிரான்ஸ் நாட்டில் கொரோனா கோவிட் பத்தொன்பதின் நிலவரம் இன்று எப்படி இருக்கிறது இருபது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது சுகாதார திணைக்களின் தகவல்படி ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பிரான்சில் கடந்த மார்ச் மாதம் முதலாம் தேதி இன்று வரை கோவிட் பத்தொன்பது நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் நானூற்றி பதினெட்டு பேராகவும் இங்கு பதினேழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓரு பேர் வைத்தியசாலை அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலும் இருபத்தி எண்ணாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இதுவரை இறந்தும் அதாவது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் நூற்றி பத்து பேர் இங்கு மரணித்திருக்கின்றார்கள் அறுபத்தி மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பேர் சுகமாகி வீடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் இந்த தொகை கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு பேராக இருக்கின்றது பரிஸ் நகரத்திலே மக்களுடைய வாழ்க்கை நிலை அவர்களுடைய நடமாட்டங்கள் எவ்வாறு உள்ளன பாரிஸை பொறுத்தவரையில் இங்கே பாரிஸ் மக்கள் வந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி விட்டதான ஒரு பிறமை இருக்கிறது அதாவது மக்கள் எல்லா தங்கள் அன்றாட கடமைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் வங்கி செல்வர் வங்கி செல்கிறார்கள் தபாலங்களில் செல்வர் தபாலங்கள் செல்கிறார்கள் இங்கே வாங்க மக்கள் எல் மெட்ரோக்களில் நடமாட்டம் சுமாராக இருக்கின்றது மக்கள் வேலை வேலை தடங்கள் வேலை இடங்களுக்கு மக்கள் அதிகமாக சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாளாந்தம் இந்த இவை கூடிக்கொண்டு வருகின்றன குறிப்பாக இப்பொழுது இங்கு ரமதான் காலகட்டம் என்பதனால் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் மக்கள் கூட்டம் அடுத்த கிழமையிலிருந்து கூடுதலாக இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் அவைகளில் அவர்களுடைய கூட்டம் கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதை போலவே பாரிஸ் மாநகர சபை மற்றும் பாரிஸின் போக்குவரத்து சபைகள் தங்களுடைய மெட்ரோ ட்ரெயின் சேவைகளை கூடு கூட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன அடுத்த இருபத்தைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு குறிப்பாக நேற்று சொன்னது போல் நூறு விதமான சேவைகள் இங்கு ஆரம்பமாகிவிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தற்பொழுது கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தகவல் ஒன்று பிரான்ஸ் நாட்டிலே பாரிஸ் நகரத்தில் இன்வெலிட்டு பகுதியில் இருந்து மக்கள் துரத்தி அடிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் போலீசார் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அங்கிருந்து அருண் தகவல்களை வழங்குகின்றார் அன்வெலிட் என்று சொல்லும் இடத்தில் கூடியிருந்த மக்களை போலீசார் கலைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது இங்கு மக்கள் சமூக இடைவெளிகளை பின்பற்றாமல் இந்த புற்றறைகளில் அமர்ந்து வெயில் குளித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அனைவரையும் இப்பொழுது முதல் அவர்கள் வெளியேற்றி கொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இங்கு நிலவும் காலநிலையால் பாரிஸில் மக்கள் எல்லா இடமும் இருந்ததால் இப்பொழுது இந்த ஆம்பிலித்தில் வந்து நிறைய மக்கள் கூடி இருந்ததால் அவர்களை வெளியேற்றி கொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது மக்களின் வேண்டுகோளுக்கு நகவும் நகர முதல்வரின் வேண்டுகோளுக்கு நகவும் கடந்த வாரம் அரசாங்கம் கடற்கரைகளை திறக்கும்படியும் மக்கள் நடமாட்டங்களை அங்கு ஏற்படுத்தும்படியும் கேட்டிருந்தது அதன்படி பிரான்ஸில் உள்ள அனைத்து கடற்கரைகளும் திறக்கப்பட்டன ஆனால் இந்த சனி ஞாயிறு தினங்களில் இந்த இன்றிலிருந்து சில கடற்கரைகள் மீண்டும் மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது அங்கு 
மக்கள் கூடுதலாக வந்ததும் அவர்கள் அந்த சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாததும் தான் இதன் காரணம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புரோத்தாயின் மாகாணத்தில் சில ஐந்து கடற்கரைகள் மூடப்பட்டுள்ளன அதாவது பிலியே தம்கான் ஏர்தபான் லா திரிணிதே சுயூர் சுயமேர் சென் பிலிப்பேர் என்ற இந்த இந்த நகரங்களில் உள்ள கடற்கரைகள் அனைத்தும் மக்கள் பாவனைக்கு மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது உலகளாவிய ரீதியில் அரசியலிலும் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றது இதற்கு பிரான்ஸ் நாடும் விதிவிலக்காக இல்லை பிரான்ஸ் நாட்டுடைய அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரோ அவருடைய ஆட்சி என்பது அறுதி பெரும்பான்மையை இழந்திருப்பதாக தெரிகின்றது அது பற்றி நீங்கள் தரக்கூடிய தகவல் என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனாதிபதி மக்களும் அவர்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றிய போது இங்கு குறிப்பாக மோ முன்னூற்றி பதினாலு ஆசனங்களை அவரது எல் ஐஆர் எம் அதாவது எல்லா ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் மார்ஷ் கட் கட்சி கைப்பற்றியிருந்தது ஆனால் இப்பொழுது படிப்படியாக சில உறுப்பினர்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்ததால் அது இந்த கட்சியிலிருந்து விலகியதால் அதாவது பாராளுமன்ற பதவியை அவர்கள் ராஜினாமா செய்யாமல் எல் ஏர் எம் கட்சியிலிருந்து விலகியுள்ளார்கள் கடந்த வாரம் கூட ஏழு பேர் இந்த கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருந்தார்கள் அதனால் அவரது தொகை இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேராக வந்திருக்கின்றது இப்பொழுது ஆனால் இங்கு அறுதி பெரும்பான்மை இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் ஒரு ஆள் குறைவாக இருக்கிறது ஆனால் அவருக்கு அவருடைய கூட்டணி கட்சியான மொதம் கட்சியில் நாற்பத்தாறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதனால் மக்கூன் அவருடைய கட்சி இதை பற்றி பெரிதாக கவலைப்படுவதாகவும் இல்லை இதை பற்றி பெரிதாக பெரிதுபடுத்தி கொள்ள கொள்ளவும் இல்லை ஆனால் ஒரு சிறிய அளவு பின்னடைவு தான் எங்களுடைய ஜனாதிபதி மக்ரோன் அவர்களுக்கு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கோவிட் பத்தொன்பது கொரோனா தொற்று தொடங்கிய காலத்தில் இருந்து பிரான்ஸ் நாட்டில் பேசப்பட்ட ஒரு மருத்துவர் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் டிடிஏ ராவுட் அவர்கள் அவர் பரிஸ் நகரத்தில் கொரோனா தொற்று பற்றி என்ன கருத்து தற்பொழுது வெளியிட்டிருக்கின்றார் கொரோனா வைரஸின் தொற்றின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான மருந்தாக குள்ளூரக்கின் மாத்திரைகளையே கொடுக்கும்படி கூறிக்கொண்டிருந்த டாக்டர் திதிய ராவுட் அதாவது ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சியாளர் மற்றும் வைத்தியத்துறையில் பெரிய பட்டங்களை பென்று வென்ற அவர் மாசையைச் சேர்ந்த தி ராவுட் அவர்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோ ஒன்றை விட்டுள்ளார் அந்த வீடியோவில் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் வந்து பாரிஸை ஒப்பிட்டிருக்கார் பாரிஸையும் மாசையும் ஒப்பிட்டிருக்கின்றார் பாரிஸ் பாரிஸுடன் ஒப்பிடும் பொழுது பாரிஸில் மாசையை விட ஐந்து மடங்கு இறப்புகள் இங்கு கூடுதலாக இருப்பதாக அவர் கண்டித்துள்ளார் அதாவது பாரிஸ் நகர சுகாதாரத்துறையை அவர் வன்மையாக கண்டித்துள்ளார் அவர்கள் இங்கு சில விடயங்களில் அவதானம் குறைவாக நடைபெற்றிருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அதைவிட வயது கூடியவர்கள் தான் மாசை பகுதியில் கூடுதலாக இறந்திருக்கின்றார்கள் என்றும் ஆனால் பாரிஸை பொறுத்தவரை வயது வயதானவர்களும் உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் இளைஞர்களும் கூடுதலாக இறந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை அவர் சுட்டி காட்டியுள்ளார் அதாவது பாரிஸில் கூடுதலாக இளைஞர்கள் கூடுதலாக இறந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை அவர் சுட்டி காட்டியிருக்கின்றார் இதைவிட கொரோனா வைரஸ் தோன்றிய வூகான் மாநிலம் அதாவது சைனாவின் மூகான் மாநிலத்தில் போன்ற சனத்துறை தான் இல்து பிரான்ஸ் மாகாணத்திலும் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது பன்னெண்டு மில்லியன் மக்கள் தான் இங்கும் இருக்கிறார்கள் அங்கும் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இல்து பிரான்ஸ் மாகாணத்தில் ஆறாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறு பேர் இந்த பத்தொன்பதாம் தேதி மட்டும் இறந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் வூகான் மாநிலத்தில் இறந்தவர்களின் மொத்த தொகை மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது என்றதையும் அவர் இந்த போட்டியின் போது சொல்லி காட்டியுள்ளார் அதாவது அதனால் தான் அவர் சொல்கிறார் இல்து பிரான்ஸ் மாகாணம் பாரிஸ் நகரம் இவைகளில் மருத்துவ சேவையின் குறை ஏதாவது இருக்குமா என்ற சந்தேகத்தையும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு பெரும் வருவாயை தேடித்தரக்கூடிய தொழில் துறையாக விளங்குவது கட்டிட தொழில் இந்த கட்டிட தொழில் தற்பொழுது மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதா பிரெஞ்சு அரசாங்கம் கூடுதலாக இந்த கட்டிட தொகையை பெரிதாக நம்பிக் கொண்டிருக்கின்றது அதாவது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பொருளாதார மீட்டெழுப்புக்கு கட்டிட துறையை கை கொடுக்கும் என்பதை அவர்கள் முழுமையாக நம்புவதாக கட்டிட துறைகளுக்கான அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் அதனால் இப்பொழுது எழுபது வீதமான கட்டுரைகள் வேலைகள் இங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன தொழிலாளர்கள் வேலைகள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நூறு வீதமான வேலைகளும் அடுத்த ஜூன் மாதத்தில் ஆரம்பமாகும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா கோவிட் பத்தொன்பதற்கு மருந்து என்றால் என்ன என்பது மக்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும் இப்பொழுது அதுதான் மருந்து முகமூடி கை கவசம் தொற்று நீக்கிகள் ஆகவே இதிலே முகக்கவசம் அணிவது என்பது ஸ்பெயின் நாட்டில் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா 
ஸ்பெயினில் முகக்கவசங்கள் வந்து இப்பொழுது கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதாவது நாலு மேய்க்கு பிறகு அவர்கள் சிறிது சிறிதாக உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையிலிருந்து வெளியே வந்திருந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் பொது போக்குவரத்து சேவையில் அது நாலாம் மேயிலிருந்து கட்டாயமாக கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருந்தது முகக்கவசங்கள் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்டு இப்பொழுது இன்று இருபதாம் தேதியிலிருந்து வீதிகளை நடமாடுபவர் பொது இடங்களில் செல்வோர் அனைவரும் முகக்கவசங்கள் அணிந்து தான் செல்ல வேண்டும் என்றதை ஸ்பெயின் அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது குறிப்பாக அங்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எண்ணாயிரம் பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் நாற்பத்தேழு மில்லியன் மக்கள் சனியத்தொகையை கொண்ட ஸ்பெயின் நாட்டில் இருபத்தி எண்ணாயிரம் பேர் இழந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது நல்லது அருண் சண்முலிங்கம் அவர்களே மீண்டும் சந்திப்போம் மிக்க நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் ராஜன் அண்ணா